Дава по ножк. Ауду биллахи мина шейтани раджи. Бисмиллахи рахмани рахи. Наджаши, ин ретфарди конге. Det var et veldig kritisk øyeblikk. Jafar ibn Abi Talib, den eldste broren til Ali ibn Abi Talib, som etter å ha omfamlet islam, unnslapp rettsforfølgelsen av Mekka sedenger og ledet en delegasjon på over 80 immigranter til Habesha, sto i retten til den kristne kongen Najashi for å forsvare islam. Han hadde full tro på den allmektige Allah, og derfor snakket han fryktløst. Etter den andre utvandringen av muslimer til Habesha, Abessinia, sendte Abu Jahal og Abu Sufyan de to krigsherrene av hedninger i Mekka, en delegasjon til Najashi og ba ham om å utvise muslimene. Delegasjonen kom med mange dyrbare gaver til kongen og hans hoffmenn. De la frem kravet sitt i retten og sa, «Å konge, det er en gruppe onde personer fra ungdommen vår som har rømt til ditt rike.» De praktiserer en religion som hverken vi eller du skjønner. De har forlatt vår religion og har ikke omfannet din religion. De respekterte lederne for deres folk, blant deres egne foreldre og onkler og fra deres egne klaner, har sendt oss til deg for å be deg om å returnere dem. Kongen så mot biskopene sine, som allerede var blitt bestukket. De sa, «Å konge, de snakker sant!» Deres egne folk kjenner dem bedre og er bedre kjent med hva de har gjort. Send dem tilbake, så de selv kan dømme dem. Kongen ble sint på dette svaret og sa, «Nei, ved Gud, jeg vil ikke overgi dem til noen før jeg selv har pratet med dem og spør dem om hva de har blitt anklaget for.» Nujashi inviterte muslimene til retten og spurte deres leder, Jafar, «Hva er denne religion som du har introdusert for deg selv?» og som har tjent til å avskjære deg fra ditt folks religion. Du kom heller ikke inn i min religion, eller religion til noe annet samfunn. Jafar sto og svarte med full selvtillit. Å konge, vi var et folk i en tilstand av uvitenhet og umoral, som tilba avguder og spiste kjøtt av døde dyr, bygg alle slags vederstigelighet og skamlige gjerninger, brøt slektskapsbåndene, behandlet gjeste dårlig, og de sterke blant oss utnyttet de svake. Vi forble i denne tilstand til Allah sendte oss en profet for å være med ham. En av vårt eget folk, hvis avstamning, sannhet, politlighet og integritet var velkjent for oss. Han kalte oss til å tilbe Allah alene og gi avkalt på steinene og avgudene, som vi og våre forfedre pleide å tilbe ved siden av Allah. Han befalte oss å si sannheten å respektere våre løfter, å være snille mot våre relasjoner, å være hjelpsomme mot våre naboer, å slutte med alle forbudte handlinger, å avstå fra blåsutgjettelse og å unngå uanstendigheter og falske vittner, ikke å tilegne oss en foreldreløses eiendom eller baktale kyske kvinner. Han beordret oss til å tilbe Allah alene og ikke assosiere noe med ham, å opprettholde salat, og gi zakat og faste i måneden Ramadan. Vi trodde på ham og det han brakte til oss fra Allah, og vi følger ham i det han har bedt oss om å gjøre, og vi holder oss unna det han forbød oss å gjøre. Deretter, å konge, angrep vårt folk oss, traff den strengeste straffen for oss, for å få oss til å gi avkall på vår religion, og ta oss tilbake til den gamle umoral og tilbedelse av avguder. De undertrykket oss, gjorde livet utholdelig for oss, og hindret oss i å observere vår religion. Så vi dro til ditt land, valgte deg fremfor noen andre, ønsket din beskyttelse og håpet å leve i rettferdighet og fred i ditt rike. Nujashi var imponert og var ivrig etter å høre mer. Han spurte Jafar, «Har du med deg noe av det din profet brakte fra Gud? Vennligst les for meg.» Jafar med sin rike melodiøse stemme reciterte for ham en del av Sura Mariam fra vers 19 til 32. Allah sier i Koran, han svarte, «Jeg er bare en budbringer fra din Herre, send for å velsigne deg med en ren sønn.» Hun lurte på, «Hvordan kan jeg få en sønn når ingen mann noen gang har rørt meg, og jeg er heller ikke uskisk?» Han svarte, «Slik blir det. Din Herre sier.» 
Det er lett for mig, og så vil vi gjøre ham til et tegn for menneskeheten og en barmhjertighet fra oss. Det er en sak som allerede er vedtatt. Så hun unnfanget ham og dro sammen med ham til et avsidesliggende sted. Så blev hun drevet til et daddelpandrets stamme av fødselseriene. Hun sa av bekymring, «Uff, om jag bare hade død før dette og blitt helt borte, glemt!» Da blev det ropt til henne fra under henne. «Bli du ikke trist, sannelig. Herren din har latt en vannskilde strømme under dig. Og grist stammen til dette palmtre mot dig. Det vil slippe friske, modne dadler over dig. Så spis og drikk, og still hjertet ditt med ro. Men hvis du ser noen av menneskene, så si, «Jeg har sverget tauset til den mest medførende, så jeg snakker ikke med noen i dag.» Så vendte hun tilbake til folket sitt og bar ham. De sa sjokkert, «Å, Maria, Maria, du har absolut gjort en forferdelig ting!» Å, søster til Aron, «Din far var ikke en uanstendig mann, og din mor var heller ikke uskisk.» Så hun pekte på barnet. De utbrøt, «Hvordan kan vi snakke med noen som er et spebarn i vuggen?» «Jesus erklærte selv. Sannelig, jeg er Allahs tjener.» Han har tildelt mig skriften og gjort mig til profet. Han har gjort mig til en velsignelse hvor enn jeg går, og bedt mig om å etablere bønn og gi all misseskatt så lenge jeg lever. Og å være snill mot min mor. Han har ikke gjort mig arrogant eller trassig. Koran kapitel 19, vers 19-32 Nejashi sto opp for Allahs ord og sa, «Dette og det som Jesus hadde brakt kom ut av en kilde.» Han snudde sig mot delegatene fra Mekka og sa sint, «Jeg vil ikke gi dem til dere, og jeg vil forsvare dem.» Så beordret han hoffmannen sin og avskjedige delegasjonen og gi dem tilbake gavene deres. Han snudde sig så til Jafar og gruppen hans og sa, «Velkommen! Profeten din er velkommen! Jeg innrømmer at han er apostelen som Jesus hadde gitt gode nyheter om. Bo hvor du vil i mitt land!» Den hedenske delegation vendte tilbake til Mekka med sine gaver i fortvilelse. Profeten Muhammad, for å være med ham, sendte etter Hodebia-trakten brev til ledende konger og herskere i regionen og inviterte dem til islam. Amr bin Umayyad Dimri blev delegert til domstolen i Habusha. Kong Najashi mottok brevet med stor ære, rørte ved det med øynene og leste det. Han kom ned fra tronen og satte sig på bakken for å vise sin ydmykhet og høye respekt for Allahs profet. Senere ba han brevet om å bli oppbevart i en elfedben skrin. Kongen skrev tilbake og sa, «Jeg vittner om at du er Allahs sendebud, sånn og bekrefter de før dig. Jeg har gitt min troskap til dig og din bror, det vil si Jafar, og jeg har overgitt mig selv gjennom ham til verdens herre.» Muslimske emigranter returnerte med Jafar til Medina, da profeten fri være med ham erobret Khaybar. De takket kong Najashi for hans gode beskyttelse og gjestfrihet gitt dem. Da kong Najashi døde, ba profeten fri være med ham hans begravelsesbønn i fravær i Medina. Han blev gravlagt på et sted som heter Najash i Etiopia. Men dette så takker jeg for meg inntil videre. Vakhiru davan alhamdulillah hirabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, Universitet Sare Amin ya Rabbul Alamin Tack för att du så på. Husk att abonnera, like och dela kanalen vidare.